இரேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இன்றைய பெரிய வியாழன் அல்லது புனித வியாழனானது ஒரு மகிழ்ச்சியின் விழா என்று நாம் சொல்லலாம் காரணம் இன்றுதான் கிறிஸ்து அன்பின் அருளடையாளமாகிய நற்கருணையை தோற்றுவித்த நாள் இந்த நற்கருணையை நமக்காகவும் இந்த அகில உலக திருச்சபைக்காகவும் பரிசாக கொடுத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு நாள் இன்று இன்றுதான் நம் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய கல்வாரி பலியை காலமெல்லாம் நீடிக்கும் வண்ணம் அவர் பணி குருத்துவத்தை தோற்றுவித்த நாள் இன்றுதான் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவுவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அன்பு கட்டளைகளை கொடுத்த ஒரு தினம் இவை அனைத்திற்கு மேலாக கடவுள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவரையும் இறுதி வரைக்கும் அவர் அன்பு செய்தார் என்பதை இன்றைய திருச்சடங்குகள் அனைத்துமே நமக்கு வெளிப்படையாக சொல்லி காட்டுகின்றது என்பார்ந்தவர்களே இயேசுடைய இந்த பாதம் கழுவும் சடங்கானது ஒரு அசாதாரணமான ஒரு நிகழ்வு தன் வாழ்வு முழுவதும் தாழ்ச்சிக்காகவும் பிறரன்புக்காகவும் பணிவிடை செய்வதற்காகவும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணித்தார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் அவர்களுடைய சீடர்களை பார்த்தோம் என்றால் இயேசு இயேசுவோடு இருந்து இருந்தும் கூட அவர்கள் அவரிடத்திலிருந்து தாழ்ச்சியை கற்றுக்கொள்ளவில்லை பணிவிடையை கற்றுக்கொள்ளவில்லை பிறரன்பை கற்றுக்கொள்ளவில்லை அதற்கு மேலாக அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே யார்தான் பெரியவன் என்ற ஒரு வாக்குவாதத்தில் அடிக்கடி அவர்கள் உழன்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசு தன்னை கற்பாறை பாறை என்று சொன்னதால் நான் தான் பெரியவன் என்று பேதுரவும் இயேசுவால் முதல் முதலில் அழைக்கப்பட்டவன் என்பதால் நான் தான் பெரியவன் என்று அந்திரையாவும் பொருளாதாரம் என் கையில் இருப்பதால் நான் தான் பெரியவன் என்று யூதாசு இஸ்காரியோத்தும் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு நெருக்கமானவன் நான் என்பதால் நான் தான் பெரியவன் என்று யோவானும் ஆக மற்ற சீடர்கள் அனைவரும் தங்களுக்குள்ளே யார்தான் பெரியவன் என்ற வாக்குவாதத்தில் அடிக்கடி அவர்கள் உழன்று கொண்டிருந்ததை நாம் அறிந்த ஒன்றாக இவர்கள் இவ்வாறு சண்டையிடுவதை பார்த்த இயேசுவுக்கோ ஒரு மிகவும் பொறுக்க முடியாத வருத்தமான ஒரு சூழல் சீடர்களோடு இருக்க போவதோ மிகவும் குறுகிய நாட்கள் அதற்குள்ளாகவே இவர்கள் எப் இவர்களுக்கு எப்படியாவது பணிவிடை மற்றும் தாழ்ச்சி போன்ற உண்மையான வாழ்க்கை பாடங்களை இவர்களுடைய மனதிலே பதியும் அளவிற்கு நான் எவ் எப்படியாவது இவர்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு நினைத்திருக்க வேண்டும் அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அவர் ஆவலோடு கா எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார் அந்த சந்தர்ப்பம் அவருக்கு கிடைத்தது இந்த ஒரு நாளில்தான் இந்த ஒரு பெரிய வியாழன் அன்றுதான் இந்த ஒரு இராவுணவின் போதுதான் அன்பார்ந்தவர்களே சீடர்கள் அனைவருமே ஆண்டவர் இயேசுவை சுற்றி பந்தியிலே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அந்த காலத்திலே சாலையோரத்திலே சாலை போக்குவரத்திற்காக அவர்களுக்கு வாகனங்கள் எதுவும் கிடையாது வாகனங்கள் இல்லாத காலம் அது அப்போது அவர்கள் சாலை போக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தியது மிருகங்கள் கழுதை மற்றும் குதிரை போன்ற மிருகங்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு போவதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் ஆக இந்த சூழ்நிலையில் நார்மலாகவே இந்த அனிமல்ஸ் இந்த மிருகங்கள் சாலை ஓரமாக பயணிக்கின்ற பொழுது அங்கு அதனுடைய சாணங்களும் அழுக்குகளும் துர்நாற்றங்களும் இருக்கும் என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்த ஒன்றுதான் இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஒன்று ஆக இந்த இந்த சூழ்நிலையிலே எருசிலேமுடைய அந்த பாஸ்கா திருவிழாவின் போது பல்வேறு கணக்கான யூதர்கள் எருசிலேம் கோவிலை நோக்கி அவர்கள் பயணம் செய்வது வழக்கமாக இரு இரு இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் சில நேரம் நடக்கின்ற பொழுதும் கூட அதன் மீது அந்த சாணங்கள் மீதும் அந்த துர்நாற்றம் அடிக்கின்ற அழுக்குகள் மீதும் அவர்கள் கால் படத்தான் செய்யும் என்பது என்பது நாம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த யூதர்கள் தங்களுக்கென்று தங்களுடைய பாதங்களை கழுவுவதற்கென்றே அவர்கள் பணியாளர்களை அடிமைகளை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் ஆக இப்படி இந்த அடிமையினுடைய வேலையை செய்வதற்கு இந்த இரா உணவின் போது இந்த இப்படிப்பட்ட இந்த அடிமையினுடைய வேலையை செய்வதற்கு யாரும் முன் வரவில்லை இந்த சீடர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய கால் நாற்றம் அடித்து கொண்டிருந்தது நாற்றம் அடித்து கொண்டிருந்தது என்பதை உணர்ந்த போதும் கூட அவர்கள் அதை ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் தங்களுக்குள்ளே யார் தான் பெரியவன் என்பதில் அவர்கள் முழு முயற்சியோடு செயல்படுகின்றார்கள் 
அங்கு வரும் இயேசு இந்த சூழ்நிலையை அவர் உணர்கின்றார் தான் கற்றுத்தந்த தான் கற்றுத்தர விருக்கின்ற அந்த பாடத்தை இவர்களுடைய மனதினை மனதனுடைய ஆழத்திலே தைப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த ஒரு சூழ்நிலையை அவர் பய பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார் அடிமையின் வேலையாகிய இந்த பாதங்களை கழுவுவதை அவர் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றார் சீடர்களுடைய பாதங்களை அவர் குனிந்து கழுவி அதனை முத்தமிடுகின்றார் சிறந்த தலைவனுக்குரிய தகுதி பணிவிடை பெறுவதில் அல்ல பணிவிடை புரிவதில் தான் இருக்கின்றது என்பதை ஆண்டவர் இயேசு சொல்லால் மட்டுமல்ல தன்னுடைய செயல்களாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையாலும் அவர் நிரூபித்து காட்டினார் தலைவன் என்பவன் அதிகாரம் செலுத்த வேண்டும் ஆணவம் செலுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் கற்பனை செய்து வைத்திருந்த அந்த சீடர்களும் குறிப்பாக அந்த பேதருவும் ஆண்டவர் இயேசு தன்னை நோக்கி அந்த பாதங்களை கழுவ வருகின்ற பொழுது அவரை தடுத்து நிறுத்துவராக பேதுரு திகழ்கின்றார் இன்றைய சூழ்நிலையிலே நாம் பார்ப்போம் இன்றைய சமுதாயமும் அழுக்கு படிந்து கரை படிந்து துர்நாற்றம் வீசுகின்ற அந்த பாதங்களை அவர்களுடைய பாதங்களைப் போல இன்றைய சமுதாயமும் பல்வேறு பிரிவினைகள் ஏற்ற தாழ்வுகள் மொழிகள் வேற்றுமைகள் மொழி மற்ற மதங்கள் மூலமாக ஒருவர் மற்றவரை விரு வெறுத்து ஒதுக்குகின்ற ஏழை பணக்காரன் என்ற அந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நம்முடைய சமுதாயத்திலே இன்றும் இருந்து வருகின்றது இவை அனைத்திற்குமெல்லாம் இந்த இன்றைய சமூக தீமைகள் அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக திகழ்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் த தங் தங்களுக்குள்ளே யார் பெரியவன் என்கின்ற அந்த ஆணவம் தான் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இன்றைய சமுதாயத்திலே ஒரு மிக பெரிய ஒரு தீமையினுடைய வடிவமாக அது இருக்கின்றது நாம் என்பதை நாம் உணர்கின்றோம் இப்படி தான் தான் பெரியவன் என்பதை பிறருக்கு உணர்த்துவதற்காக நாம் எதுவும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலேயே இயேசுவனுடைய பாதையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இயேசுவை பின்பற்றி நாம் எப்பொழுது தாழ்ச்சியோடும் பிறரன்போடும் பிறருக்கு பிறருக்கும் கடவுளுக்கும் பணிவிடை செய்து நாம் எப்பொழுது வாழ்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் துர்நாற்றம் அடித்து கொண்டிருக்கின்ற அநீத செயல்களால் நிறைந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சமுதாயத்தை நம்மால் மாற்ற முடியும் என்பது நாம் உணர்ந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது இதைத்தான் பணிக்குருத்துவமும் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து கூறுகின்றது ஆனவர் இயேசு இந்த குருத்துவத்தை தோற்றுவித்த போது ஆனவர் இயேசு அவருடைய பாதங்களை கழுவி நான் செய்தது போல உங்களுடைய ஆசிரியராகிய நான் செய்தது போலவே நீங்களும் செய்யுங்கள் என்று பணி குருத்துவத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் விட்டு செல்லு செல்லுகின்றார் பணிவிடை புரியவும் பலருடைய மீட்புக்கு பதிலாக பலருடைய மீட்புக்கு விலையாக தன்னுடைய உயிரையும் கொடுக்க முனை முன்வந்தவர் நம்முடைய தலைமைக்குரு நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றி வாழ்வது தான் ஒரு உண்மையான குருத்துவம் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இயேசுவின் பணியை இயேசுவனுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து மற்றொரு இயேசுவாக இன்றைய சமுதாயத்திலே மற்ற மக்களை இயேசுவுக்கு இயேசுவிடம் அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் புனிதமான பணியை செய்வது தான் குருத்துவம் இந்த குருத்துவத்தை தோற்றுவித்த நாள் தான் இன்றைய நாள் எனவே தான் புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் சொல்லுவார் நான் ஒரு குருவையும் ஒரு வானதூதரையும் ஒரு சேர பார்த்தேன் என்றால் ஒரு சேர சந்திக்க நேர்ந்தது என்றால் முதலில் நான் அந்த குருவை தான் வணங்குவேன் காரணம் இந்த வான தூதர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய பணியாட்கள் ஆனால் இந்த குருவானவரோ ஆண்டவர் இயேசுவை பிரசன்னப்படுத்துபவர் மற்றொரு கிறிஸ்து என்பதை அவர் தெளிவாக சொன்னாராம் அன்புக்குரியவர்களை நற்கருணைக்கு வருவோம் நற்கருணை அன்பினுடைய வடிவம் அன்பினுடைய அடையாளம் தியாகத்தின் அடையாளம் பகிர்வின் அடையாளம் ஒற்றுமையின் அடையாளம் என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த நற்கருணை ஆண்டவர் இயேசு தோற்றுவித்தது நம்முடைய திருச்சபையை வளர்ப்பதற்காகவும் வாழ்வழிப்பதற்காகவும் நம்முடைய திருச்சபையினுடைய அடிப்படை அடித்தளமாக இருப்பது இந்த நற்கருணை நற்கருணை இல்லாமல் திருச்சபை கிடையாது நற்கருணையால் தான் திருச்சபை வாழ்கின்றது வளர்கின்றது ஒளிர்கின்றது என்று நாம் சொல்லலாம் ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த உன்னதமான நற்கருணை கிறிஸ்துவனுடைய திருவுடல் மூன்று காலத்தையும் அடக்கிய ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆக முப்பரிமாணம் நிறைந்த ஒன்று இந்த நற்கருணை என்று நம்மால் சொல்ல முடியும் ஆக நற்கருணை இறந்த காலத்திலே ஆண்டவருடைய 
நட இறந்த காலத்தில் நடைபெற்ற ஆண்டவருடைய பாடுகளையும் இறப்பையும் நம் நாம் நினைவு கூறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டது இந்த நற்கருணை ஆகவேதான் நீங்கள் என் இந்த அப்பத்தில் இந்த அப்பத்தை உண்டு கிண்ணத்திலிருந்து பருகும்போதெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய சாவை அவர் வரும் வரைக்கும் நீங்கள் அறிக்கையிடுகின்றீர்கள் என்று புனித பவுலடிகளார் இதனைத்தான் அழகாக தன்னுடைய முதல் திருமுகம் குறைந்திருக்கிறது முதல் திருமுகம் பதினொன்று இருபத்தி ஆறிலே அற்புதமாக அவர் சொல்லுகின்றார் அன்பார்ந்தவர்களே பல ஏற்பாட்டிலே பார்க்கின்ற பொழுது இந்த அடிமைத்தளத்திலே கிடந்த அந்த மக்கள் அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகி வருகின்ற அந்த நிகழ்வை என்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர்கள் அந்த நிகழ்வை நினைவு கூர்ந்து கொண்டாட வேண்டும் பாஸ்கா திருவிழிப்பாக அவர்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு கட்டளை இடுகின்றார் ஆண்டவர் இயேசுவும் அதைத்தான் செய்கின்றார் தன்னுடைய இறுதி பாஸ்காவை தன்னுடைய சீடர்களோடு அமர்ந்து அவர் ஒப்பு கொடுக்கின்றார் அதனோடு கூட தன்னுடைய உடலையும் நற்கருணையும் அவர் காணிக்கையாக கொடுப்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நற்கருணை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் என்று ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பு காட்டலையை கொடுத்திருக்கின்றார் நற்கருணை கல்வாரி பலியையும் கூட நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றது இது இறந்த காலத்தை நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஒன்று நிகழ்வு காலத்துக்கு வருவோம் நற்கருணையானது நற்கருணை மறைபொருளானது நிகழ்கால பரிமாணத்தையும் நமக்கு எடுத்து கூறுகின்றது எவ் எவ்வாறு அதை நற்கருணையை நாம் உட்கொள்ளும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசுவானவர் அந்த நற்கருணை வடிவிலே நம் உள்ளத்தில் வரும்போதெல்லாம் நாம் அன்பும் அருளும் ஆசிர்வாதமும் நிறைந்த மக்களாக நாம் மாறுகின்றோம் இந்த மாற்றத்தை நாம் அனைவரும் உணர்கின்றோம் இது நிகழ்காலத்தை நமக்கு சு குறிப்பிடுகின்றது அவர் நம்மோடு வந்து இணைகின்றார் நாம் அவருள்ளும் அவர் நம்மோடும் அவர் இணைகின்ற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு தான் இந்த நற்கருணை இது நிகழ்கால பரிமாணத்தை நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது எதிர்கால பரிமாணத்தையும் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது எவ்வாறு இந்த நற்கருணை மறைபொருள் நம்மை எதிர்கால மகிமைக்கு இட்டு செல்கின்றது ஆம் என் சதையை உண்டு என் இரத்தத்தை குடிப்பவர்கள் நிலை வாழ்வு கொண்டிருப்பர் நானும் அவர்களை இறுதி நாளில் உயிர்த்தள செய்வேன் என்று ஆண்டவர் இயேசு அழகாக சொல்லுவது இதைத்தான் எனவே நற்கருணை விண்ணக வாழ்வை நமக்கு பரிசாக அளிக்கின்றது ஆக இந்த நற்கருணையானது நினைவு கூறுதல் பிரசன்னப்படுத்துதல் முன்னறிவித்தல் என்ற முப்பரிமாணமும் நிறைந்த ஒன்றாக அற்புதமான ஒரு கொடையாக யாரும் கொடுக்க முடியாத ஒரு கொடையாக ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு பரிசாக தருகின்றார் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட இந்த நற்கருணை பெருவிழாவை நற்கருணை தோற்றுவித்து அந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற நாம் நற்கருணையை நாம் எந்த விதத்திலே பெறுகின்றோம் தகுதியான முறையிலே நம்முடைய உள்ளத்தை பதப்படுத்தி ஆண்டவர் இயேசுவை உட்கொள்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் இயேசு நம்முள் வந்து தங்குகி தங்குவார் நாமும் அவரை போல மாறுகின்றோம் அவ்வாறு செயல்படுகின்றோமா என்பதை நாம் சிந்திப்போம் இந்த நற்கருணையை நம்முடைய மையமாக வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை பயணத்தை நாம் கட்டி எழுப்புவோம் குருக்களை குருத்துவத்தை தோற்றுவித்த நாளிலே குரு குருக்களை நாம் மறு கிறிஸ்து என்று நாம் உணர்ந்து அவர்களை புரிந்து கொண்டு அவர்களோடு இணைந்து நாம் கல் ஆண்டவர் இயேசுனுடைய இறையாட்சியை நிறுவுவோம் அவர்களுக்கு உரிய மதிப்பு மரியாதையும் அளித்து அவர்களோடு நாம் உடனிருப்போம் மற்றும் தாழ்ச்சியோடும் பிறரன்போடும் பணிவிடை செய்து கடவுளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உபயோகப்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைப்போம் அதன் வழியாக இறை ஆசிரியை நாம் பெற்று செல்வோம் இறைவன் நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தட்டும் ஆமேன்